여러분, 지식 English 진행을 맡은 세진아 황입니다. Hello everyone, my name is Serena Huang. Welcome back and thank you so much for joining us. Hope you are doing well. So I'm very excited about today's video as we are going to be talking about the brain. Now what about the brain are we talking about? Well, more specifically, we're going to be talking about how emotions, how certain emotions can affect the way we remember things. So it should be quite interesting. Okay, let's take a look at today's thought-provoking video. Now, I don't know about you, but for me, when I watched this clip, it reminded me of the movie Inside Out. I'm sure most of you have seen the movie. Now, inside the movie, there's an emotion control center where all the emotions are. It's, the, it's happiness, sadness, anger, fear, and disgust, right? See, so all these five emotions, uh, and it's interesting how uh, these 
specific emotions affect the way we we remember certain things. So I thought that was very interesting. All right, so let's get into today's vocabulary expressions. 자 오늘 지식 복합부터 시작해 볼게요. 자첫 번째 표현을 볼게요. 다양한 장소입니다. 다양한 장소. 이거를 영어로 어떻게 바꿔 볼수 있을까요? 자 장소는 여러분 아시죠? Place. 그리고 다양한은 various. A variety of, 그리고 different라고 이렇게 세 가지 단어로 표현할 수 있습니다. 근데 different는 다른 이라는 의미는 있지만 이렇게 다양한 의미가 없으니까 various하고 a variety of로 이두 가지 중에 하나를 선택을 할 건데요. 일단 various하고 a variety of은 다양한 의미는 있지만 어감 차이가 살짝 있어요. various라는 단어는요. 어, 한 곳이나 같은 종류 안에서 다양하게 있는 거예요. 하지만 a variety of은 어, 다른 종류도 되고 어, 다른 곳에서 이렇게 다양하게 있는 거예요. 그래서 정말 살짝 어, 차이가 있긴 있어요. 그리고 a variety of은 A lot of 하고 형태가 똑같죠? 그래서 a variety of 이거는 통째로 쓰실 거면 이렇게 쓰셔야 됩니다. 자, 예문 하나 볼게요. 한젤과 그레틀은 어, 생강 쿠키 집에 도착하기 전에 다양한 장소에 들렸다. Hansel and Gretel visited various places before arriving at the gingerbread house. Okay? 자, 이거는 various places로 사용한 거죠. 자, various 대신 a variety of로 해볼게요. Hansel and Gretel visited a variety of places before arriving at the gingerbread house. Okay, very good. 하지만 오늘은요, 저희가 이런 장소, 어디에 가는 장소를 뜻하는 게 아니고 뇌 안에 있는 장소를 뜻하는 거잖아요. 그럴 때는 place 쓰면 안 되거든요. 그럴 때는 part 혹은 area라고 표현을 합니다. We talk about the part or the area of the brain. 그러면 다양한 장소는 various parts 아니면 different parts 그리고 various 대신에 a variety of parts라고 표현할 수 있겠죠? 자, emotions are triggered by various parts of the brain. Emotions are triggered by various parts of the brain. 자, 감정은 뇌 다양한 장소에서 어, 축발된다. 이렇게 표현할 수 있겠죠? 자, 두 번째 표현 볼게요. 기억의 중요도. 기억의 중요도. 오늘의 핵심 표현이죠. 자, 기억은 어떻게 표현하죠? Memory. Memory. Very good. 중요도는 importance. 중요한, 이 형용사 여러분 아시죠? Important, right? I have an important job today. 근데 여기서는 명사로 importance라고 씁니다. 자, 기억의 중요도는 그러면 importance of memory. Okay, so let's take a look at a sentence example. Okay, 헨젤과 그레틀은 기억의 중요도를 강조했다. 특히나 지도 없이 숲속을 걸어 다닐 경우에. Okay, so Hansel and Gretel stress, 강조하다, the importance of memory. Especially if you want to take a walk in the woods without a map. So... That's what Hansel and Grintel say. So let's take a look at today's uh, 지식 writing. So let's take a look at the first theme. 자, 뇌속 다양한 장소에 각각 저장된 정보가 모여 이루는 기억. 이런 문장이 나왔는데요. 사실 이거는 완전한 문장이 아니니까 제가 완전한 문장으로 한번 바꿔볼게요. 기억은 뇌속 다양한 장소에 각각 저장된 정보가 모여 이루어진다. 이렇게 표현할게요. 자, 그럼 일단 주어부터 시작해야 되겠죠. 기억은 our memory. Our memory. 그 다음에 동사가 와야 되겠죠? 이루어진다. 이루어진다는 is comprised of 이 표현 사용하셔도 되고요. is made of, uh, is composed of 다양한 단어가 많아요. 근데 어, 본인 선택으로 아무거나 선택하셔도 돼요. is comprised of 그 다음에 각각 저장된 정보가 모여 자, information stored 각각은 
respectively 라고 표현하는 거죠. 각각 저장된 정보가 뭐야? Information stored, 이건 저장된 거죠. respectively. 자, 뇌속 다양한 장소에 자, 오늘 배웠던 표현 여러분 까먹지 않으셨죠? 자, in blank of the brain. in blank of the brain. 자, 생각할 시간 조금 줄게요. 자, 답은 in various parts of the brain 라고 하셔도 되겠죠? 아니면 in a variety, uh, in a variety of parts of the brain 라고 하셔도 되고요. 자, 그럼 theme 1 다시 한번 볼게요. 자, 뇌속 다양한 장소에 각각 저장된 정보가 모여 이루어, 이루는 기억. Our memory is comprised of 뭐요? Information stored respectively 각각 in various parts of the brain. 자, 다양한 어, 장소에, 그렇죠? 뇌 안에서요. Our memory is comprised of information stored respectively in various parts of the brain. Very good. Let's take a look at the next theme. 자, 두 번째 theme 볼게요. 자, 우리가 어떤 감정을 느끼느냐에 따라 기억의 중요도가 달라진다. 음, 이거를 영어로 어떻게 바꿀 수 있을까요? 자, 기억의 중요도는 여러분 아시죠? The importance of memory. 자, the importance of memory. 이게 주어가 되겠죠? 무엇에 따라 달라진다? Is different depending on 아니면 can change depending on 아니면 may change depending on 이렇게 사용하셔도 돼요. 이거는 어, 이렇게 대체 사용 가능하니까 상관없이 사용하셔도 됩니다. 하지만 이거는 어, 한 통으로 외우시는 게 좋아요. Is different depending on, can change depending on, may change depending on. May는 아무래도 can보다 조금 더 약한 의미가 있으니까 그것만 참고하시면 될것 같아요. 자, 우리가 어떤 감정을 느끼느냐. What emotion we feel. What emotion we feel. 자, 그러면 문장이 완성됐습니다. 우리가 어떤 감정을 느끼느냐에 따라 기억의 중요도가 달라진다. The importance of memory can change depending on what emotion we feel. 다시 한 번요. The importance of memory can change depending on what emotion we feel. 네, 잘하셨습니다. Okay, let's take a look at in the entire theme 1 plus theme 2. Our memory is comprised of information stored in various parts of the brain. The importance of memory can change depending on what emotion we feel. 네, 정말 잘하셨습니다. Okay, let's move on to speaking. All right, let's do a little bit of speaking uh, practice today. So I'm going to take one sentence from the video clip that we can use in everyday conversation. And I'm going to um, more specifically focus on the pronunciation. 자, 일상생활에서 자주 사용할 수 있는 문장을 제가 한번 어, 선택을 해봤어요. 자, 나이가 들수록 기억하는 것보다 기억하지 못하는 것이 많아지게 된다. 자, 어르신분들이 자주 얘기하는 말씀이겠죠. 나이가 들수록 기억하는 것보다 기억하지 못하는 것이 많아지게 된다. 자, 영어로는요. The older you get, there are more things you forget than you can remember. 자, the older you get, there are more things you forget then you can remember. Okay, very good. Uh, now we're going to focus on this part. The older you get. The older you get. 자, 나이가 들수록. 이 부분을 좀 집중해서 어, 스피킹 연습을 해볼게요. 자, 일단 older는 모음이니까 O로 시작하니까요. the로 발음하면 안 되고요. the라고 하셔야 되겠죠. the older. the older. Very good. Now let's try it all together. 
The older you get, the older you get, the older you get. Very good. So let's try a different sentence. 자, 첫 번째 문장보다 조금 더 짧게 제가 의역을 해서 만든 문장인데요. 나이가 들수록 자꾸 깜빡하게 된다. 이거를 영어로 The older you get, the more you forget. It kind of rhymes, doesn't it? Okay, try it with me now. The older you get, the more you forget. The older you get, the more you forget. 자, 그러면 the older you get, 이것만 외우시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 이 다음에 아무거나 집어넣으시면 돼요. The older you get, uh, the slower you are at walking. 뭐 아무거나 쓰셔도 되겠죠. The older you get. The older you get, 꼭 기억하세요. The older you get, the more you forget. 네, think about 시간입니다. All right, let's think about uh, some questions and try to think about them in English. So the first question I have for you is, do you think that you remember things differently depending on what emotions are involved in? in that moment. So for example, if you are feeling happy in a moment, do you tend to remember that moment better? Oftentimes when we have a really bad memory or a really sad or um, a very sad memory, sometimes we try to forget about it, where, or at least I do. So um, maybe that's how emotions come into play when it comes to remembering certain moments. But how about you? Okay, the next question I have for you is what are ways we can improve our memory? Gosh, our memory plays such an important role in our everyday life. Um, what are some ways we can improve the way we remember things? Uh, the way we remember perhaps uh, English vocabulary expressions. <laughs> okay, well that is a wrap for today. Don't forget you can always re-watch our episodes at www.ebse.co.kr. Thank you so, so much for joining us and we'll see you next time. Bye!